বাঙালি অতিশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর জালিল জ্ঞানের তীর তিব্বতে বাঙালি দীপঙ্কর আমাদের গন্তব্য অতিশ দীপঙ্করের বিহারে এবং অতিশ দীপঙ্কর সম্পর্কে দু একটা কথা বলবো অবশ্যই অতিশ দীপঙ্কর এই অঞ্চলের একজন ভিক্ষু ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক ছিলেন আমাদের ছোটোবেলায় পাঠ্যও ছিল অতিশ দীপঙ্কর সম্পর্কে একজন এমন একজন জ্ঞানী লোক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরিয়েছেন ঘুরেছেন উনি জ্ঞান সাধনা করেছেন এবং উনি মালয়েশিয়ায় বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া আর কি সুমা সুমি সুমাত্রা দ্বীপ সরি তো সেইখানে উনি ভ্রমণ করেন উনি তিব্বতের রাজের আহ্বান পান আহ্বান ছাড়া প্রথমে তিনি দেননি পরবর্তীতে উনি যখন এই এর জন্য রাজার আত্মত্যাগ এর কাহিনী শুনতে পান তখন তিনি অভিভূত হয়ে যান এবং তিনি শেষ পর্যন্ত সম্মত হন পরবর্তীতে উনি নেপাল হয়ে নেপালে এক বছর ওইখানকার রাজা তাকে সম্মান দেন এবং এই রকম একজন মহান ব্যক্তি আমাদের এই মহামানব বলা হয় হ্যাঁ এবং উনি আমাদের বিক্রমপুরে হ্যাঁ বিক্রমপুরের এই বর্তমানের যে মুন্সিগঞ্জ অংশে মানে আমাদের প্রাউড ফিল হয়েছে বাংলাদেশের মধ্যে এত জিনিয়াস একজন পার্সন ছিলেন এবং ওনার নামে আজকে অনেক বড় একটা বাড়ি আছে সেটা আমরা আজকে দেখতে যাচ্ছি ওনার বিহার সেই বাড়িতে আমরা যাচ্ছি আমার এটা একটা স্বপ্ন ছিল হুম আমি এই মুন্সিগঞ্জ অনেকবার আসছি আমি অগণিতবার আমি বলতে পারবো না কিন্তু এই অতিশ দীপঙ্করের বাড়িটা যে এই তিরিশ মিনিট রাস্তার মধ্যে এই সেটা আমার জানা ছিল না আজকে আমি আমার এক আত্মীয়ের মাধ্যমে যখন জানতে পারি দেন আমরা এখানে চলে হ্যাঁ আমার আমার খুব আগ্রহ হয় আমি এখানে আসার জন্য আমার একটা শৈশবের একটা স্বপ্ন পুরো হতে যাচ্ছে আজকে আমাদের বাংলাদেশ অনেক অনেক বেশি সুন্দর এবং বৌদ্ধ বিহার কথা কি
একজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলেই নয় তিনি হচ্ছেন সুদ্ধানন্দ মহাথের উনার প্রচেষ্টায় অতীশ দীপঙ্করের দেহভস্য বাংলাদেশে চীন থেকে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল উনার এই চেষ্টা অব্যাহত ছিল উনিশশো বাহান্ন সাল থেকে শুরু এবং বিভিন্ন চড়াই উত্তরাই পার হয়ে বারবার বিভিন্ন বাধা বাধা হ্যাঁ উপেক্ষা করে উনি অবশেষে উনিশশো আটাত্তর সালে দশজন প্রতিনিধি দল সহ চীনে যান এবং সেখান থেকে আবার তিব্বত হয়ে চীন হয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে সফল হন স্মরণ করে শুদ্ধানে নন্দ মহাথের মানে তৈরি করা যে বৌদ্ধ বিহার অতীশ দীপঙ্কর সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে অতীশ দীপঙ্কর বাংলাদেশের একজন জ্ঞানী সাধু ব্যক্তি ছিলেন এবং উনি পাল রাজার আমলে উনি একজন ভিক্ষু এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক ছিলেন এবং উনার জন্মস্থানটা আসলে বিক্রমপুরের বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার অংশে পড়েছে বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন নয়শো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে এবং উনি একটা রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন উনি জ্ঞান সাধনা করেছেন বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের উপর রাজনীতির উপর এবং উনার জ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক ছিল যে সারা বিশ্বের অনেক দেশেই তিনি সমাদৃত ছিলেন উনি নেপাল গিয়েছেন ভারত গিয়েছেন উনি ইন্দোনেশিয়ায় গিয়েছেন উনি তিব্বত গিয়েছেন আমরা জানি এবং তখন চীনের অংশে ছিল যে মানে বর্তমান যে মানে তিব্বত সেই তিব্বতের রাজার অনুরোধে উনি প্রথমে অস্বীকৃতি জানালেও পরবর্তীতে উনি গিয়েছেন তার আন্তরিকতার কারণে জানতে পেরে অভিভূত হয়ে তো এই রকম একজন মহাপুরুষ আমাদের দেশে এই রকম একটা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছে তার জন্য বিক্রমপুরবাসী গর্ববোধ করে এবং তার বাড়িটাকে এখনও পণ্ডিতের ভিটা নামে সবার কাছে পরিচিত এবং আজকে আমরা সেই মহামানবের স্মৃতি স্মরণ করছি যে তিব্বতে ওনাকে সাদরে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেনও তিব্বতে এবং সেইখানে উনি বৌদ্ধ ধর্মের অনেক পরিবর্তন মানে মডারেট করেন মডারেট করেন উনি বৌদ্ধ ধর্মকে অনেক আপগ্রেড মডারেট করেন এবং এই এই রকম একজন মহাপুরুষ আমাদের এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছেন আসলে জ্ঞানীদের সবসময় কদর করা দরকার আসলে তাহলেই একটা জাতি একজন মানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আমাদের আজকে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে যে আমি যদি শিল্পে কৃষিতে আমি একজন আমার একটা রাষ্ট্র যদি খুব উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যায় অর্থনীতিক দিয়ে উন্নত হলো কিন্তু আমার মূল্যবোধ যদি আমার বিপর্যস্ত হয় তাহলে সেই উন্নয়ন আসলে সেই সফলতা আসলে কোনো সফলতা না সুতরাং এই জ্ঞানের চর্চা করতে হবে আমরা শুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা করব। তো ভিউয়ার্স আপনাদের সাথে আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে আমরা হয়তো নতুন কোনো জায়গায় আবার ব্লগ করব এ আশা করি আজকে দিনটা আসলে খুব ভালো কাটছে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে এই পুরো মুন্সিগঞ্জ অঞ্চলটা সব কিছুই ভালো লাগছে তো টোটালি আমরা এনজয় করছি এইভাবে সবাই এনজয় করতে থাকবেন জীবনকে উপভোগ করতে থাকবেন এই আপনাদের সবার প্রতি শুভকামনা রইল ধন্যবাদ সবাইকে